بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. This is Professor Mohamed Omari of the University of Adrar, Algeria, a faculty member at the Mathematics and Computer Science Department of the Faculty of Science and Technology. Uh, today we're going to continue with the chapter two that deals with risk management. This is uh, part three. Next thing, after we saw the assets and the threats, is the vulnerabilities. And uh, just to recall what is a vulnerability, a vulnerability is, is a weakness or flu in the information assets that can be exploited by a threat, which means a threat will get into an asset through a weakness or a flu that exists with the with the information asset, and this weakness is is uh, exploited. Uh, the flaws we have different types. Let's say uh, for the force of nature, uh, a flow can be uh, put in the servers on the floor which means that here we are making it easier for the threat, which is the, the flood, to get into, to get to our information asset. Even نقاط الضعف هي النقطة الثالثة بعد أصول المعلومات وبعد التهديدات هناك نقاط الضعف ونقاط الضعف هي ما يجمع التهديد ب بالمعلومات ولا بالاصل المعلومات اذا التهديد يستغل نقاط الضعف الموجوده في النظام المعلوماتي او في اصول المعلومات لمهاجمه هذا الاصل المعلوماتي ففي العاده دائما المؤسسه تحاول التقليل من الفولابيليتيز من 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 نقاط الضعف حتى نضعف من مداخل تهديد هذا التهديد الذي سوف يستغل نقاط الضعف الموجوده طبعا نقاط الضعف المتعلقه بالانفورميشن اسيتس وهي عديده كمثال ناخذ مثال اللي هو بالنسبه للكوارث الطبيعيه تكون نقطه الضعف موجوده داخل المؤسسه ان يعني المؤسسه مثلا تضع الاجهزه والخوادم على الارض مثلا هذا كمثال فهذه نقطه ضعف انه يعني الجهاز موجود على الارض الان ما هو التهديد؟ التهديد هو قوى الطبيعه اللي هي من بينها الفيضان فإذا جاء فيضان ولا حتى مش فيضان طبيعي حتى الفيضان حتى الفيضان اللي هو داخل داخل المؤسسه مثلا عندنا خزان مائي الفوق وخزان مائي هذا حدث فيه مشكل والماء يعني يعني تسرب الى المكاتب فالاجهزه الموجوده موجوده على الارض سوف هذا الفيضان وهذا الماء تسرب سوف يستغل وجوده على الارض ويؤثر لي على يؤثر لي على هذه الاجهزه ربما يحرقها و سوف يعني قيمه الاستبدال ولا قيمه التغيير سوف تكون سوف تكون عاليه. انفورميشن uh, اكستورشن اللي هي مثلا الابتزاز تاع المعلومات، انا اذا كان معلوماتي غير مشفره ولا يوجد بها حمايه، لا يوجد بها كلمات سريه، فهذه هذا يعتبر ضعف ولا تعتبر نقطه ضعف يمكنها ان تستغل من طرف المبتزين الذين سوف يبتزون لي من اجلي. آه عدم كشف هذه المعلومات ولا آه يبتزوناني من اجل تقديم فيديو معينه رانسوم وار اقدمها آه اقدمها لها. في نهايه التقييم آه عندنا ما يسمى بذا تي في اي ورك شيت ورقه تي في اي. What is the تي في اي ورك شيت؟ This is a worksheet that we will draw with assets in the columns and threats in the lines or the rows and at the end we make the priority of controls that we might make for every for every uh, asset so we at the end we make or we made the inventory for all assets that we have with their values of course their scores and we make made the inventory of all threats that we might have and we prioritize them we get we gave them values and in the intersection here we we should uh, list all vulnerabilities that exist in assets that might be exploited by 
by threats. So this table or this TVA, why, why it's called TVA, T for threat, uh, V for vulnerability that we, we should fill here, and A for the uh, assets. في نهاية تقييم الأصول assets والتهديدات threats و vulnerability اللي هي نقاط الضعف V لدينا ورقة سوف نلخص بها عمانا يسموها TVA T threats V vulnerability و assets هذه الورقة سوف تحدد لنا ملخص العمل الموجود الذي قلنا به سابقا وتلخص لنا عندنا في الاعمده كل الاسات كل الاصول الموجوده عندي في المؤسسه وفي الاسطور عندي كل التهديدات الموجوده في المؤسسه وفي خانه التقاطع يجب ملؤها بكل نقاط الضعف الفولنابيليتيز الموجوده المتعلقه بالاسات بهذا النظام المعلوماتي او عفوا بالمعلومه الاصل المعلوماتي الذي يمكن ان يستغله تهديد معين. Here is an example of a TVA worksheet. So we are hired as security experts in a company and we did some inventory. We found that we have uh, some assets, some information assets. We have a server, we have a modem, a router, we have a software payroll software and, and we have a procedure which is uh, a system installation procedure or Microsoft Office installation procedure and so forth. This is for the assets. For the threats, uh, we end up with, a th with a, we found three, three uh, threats. We found hacking uh, and uh, flood and uh, thefts. Now in the TVA worksheet, in the intersection of every asset with every threat, we should list what are all the possible vulnerabilities that we have. For instance, this is just an example. For instance, for the server and the hacker or the hacking, we have a vulnerability that we have all because we, there is no, no password for, for the server and all its ports, the logical ports are open. Those vulnerabilities might be used or exploited by the hacker to attack the server. For the model, we found that it has a password, so there is no vulnerability, but the modem is on the hallway. So uh, because it is on the hallway, the hacker can get into it physically and ca can reset it, for instance. For the payroll software, it doesn't have ports, but we found out that this software has no password. So this is a vulnerability. This is an example. For the threat of flood, we found out that the server is on the floor. It's not on a table. So this is a vulnerability that the flood mat might attack the server using this vulnerability. For the modem, the modem is on installed on the roof. So we found no problem. The same thing for the, the payroll server uh, software and the ins installation procedure. Those two, they are not affected at all by the flood. For the theft, we found that the server is in a room and this room is without a lock. So this is a, a, a vulnerability that the, the theft might or the thief might uh, exploit. And in another uh, room, we found that the server is near the window. So this is a vulnerability that uh, the, the thief might use or exploit to store the server. For the modem, because the modem is, is on the hallway, which means that we make it easier, we didn't put it in a cage or put it in a room, locked room. So we, um, we made it easier for the thief to get to exploit it or exploit this vulnerability to get into the, in, into the, the model. For the payroll software, it is installed on a machine that has no password. So the thief can easily uh, see it or can easily delete it. For the installation procedure here, the thief can do nothing. So we have no we have no uh, uh, vulnerability. Now, as you can see here, let's say for the procedure, for the installation procedure, we have none in the three lines. Does it mean that the installation procedure is secure? No, 
maybe we forgot to add another threat that might affect the installation procedure. I don't know, maybe the uh, uh, the copyright, for instance, or any other uh, threat that might affect the installation procedure. Here, at the end of the TVA worksheet, we should list or prioritize the assets based on that importance. As you can see here, that the because uh, the server is very important, we will give it one for the priority of controls. We need more controls. We need more security for uh, this server. The same thing for the payroll software because it's very important to pay our our employees. So we gave we gave it priority two, three for the modem, and of course because the installation procedure needs nothing, so we categorize it as uh, as. إذا هنا كمثال عملي لورقة TVA كما نلاحظ الأعمدة فيها الأصول والأسطر فيها فيها التهديدات كما هي موجودة فبالنسبة للتهديدات كل تهديد تقاطع مع كل أصل من الأصول في الخانة هنا يجب تحديد ما هي مجموعة نقاط الضعف التي يمكن استغلالها من طرف التهديد من أجل مهاجمة الأصل كمثال ما بين هاكينج والهاكر والخادم عندنا مثلا مجموعة وجدنا احنا مجموعة من نقاط الضعف أنه بعد بعد التحقيق لاحظنا أنه السيرفر ما فيهش كلمة سر وكل المنافذ المنافذ مش المنافذ الفيزيائية المنافذ فيرتشوال ولا لا عفوا المنافذ اللوجيك المنطقية كان كل خادم عنده منفذ ولا كل بروتوكول عنده منفذ كبروتوكول اباتشي بروتوكول بروتوكول الويب اتش تي بي مثلا عنده 80 اف تي بي عنده مثلا 20 21 الى غير ذلك اذا هناك بعض المنافذ المنطقيه الموجوده داخل الخوادم مثلا وجدناها كلها مفتوحه بمعنى انه الهاكر يمكن استخدام اي يمكنه استخدام اي اي مدخل ولا اي منفذ من اجل الولوج الى الى الخادم بالنسبة إلى الفيضان والخادم وجدنا نقطة ضعف هي أن الخادم هذا ولا المزود هذا موجود على الأرض بما أنه موجود على الأرض فيمكن لأي فيضان ولا حتى مش فيضان حتى مثلا تسرب مائي لخزان مائي موجود فوق السطح عندما يتسرب سوف يعني يسرب الماء إلى الأرض ويؤثر لنا على على هذا الخادم إذا هذه الفولنابيليتي هذه نقطة الضعف خاصة بالخادم عندنا ما يتعرض لتهديد من طرف الفيضان بالنسبه الى السرقه ثفت نفس الشيء نلاحظ انه هناك نقطه ضعف انه غرفه المزود او الخادم غير محميه غير مقفله ما عندهاش قفل وفي مثلا في جهه اخرى عندنا مثلا لقينا مجموعه من الخوادم اللي هي بجانب النافذه والنافذه ما عندهاش حمايه وبالتالي فهذا ايضا نقاط ضعف نفس الشيء بالنسبه الى مثلا جهاز مودم نفس الشيء موجود في الرواق بما انه موجود في الرواق يمكن لاي هاكر انه يعيد برمجته ما دام هو متوفر في رواق والرواق هذاك عمومي مثلا ولا رواق داخل المؤسسه ويمكن لاي لاي شخص ان ان ينفذ اليه بالنسبه للغرق ولا للفيضان ما عندش خطر نظرا لانه هذا المودام ولا هذا الراوتر موجود في الاعلى مثلا وبالتالي ما فيش خطر بالنسبه للسرقه ايضا بما انه موجود في مكان عام فيمكن هو ان يتعرض الى الى السرقه. عندنا برنامج دفع الاجور للموظفين نفس الشيء بالنسبه الى الهاكر هناك نقطه ضعف يمكن ان يستغلها اللي هي عدم وجود اي كلمه سريه. بالنسبه للفيضان هذا لا يؤثر عليه. وبالنسبه الى السرقه نفس الشيء يمكن هذا البرنامج بما انه ما ما عندناش كلمه سريه اذا يمكن سرقته لا يمكن حذفه تماما من من الجهاز بالنسبه لاجراء تثبيت برنامج معين وليكن برنامج ويندوز ولا برنامج مايكروسوفت اوفيس نلاحظ انه هذه التهديدات الثلاثه لا تؤثر عليه كمثال هذا لا يعني انه امن احنا ربما في عملنا نسينا تهديد معين وليكن تهديد مثلا الملكيه الفكريه تثبيت برنامج وهذا البرنامج يمكن يمكن سرقته 
ولا يمكن سرقة كلمة الكلمة المفتاحية خاصة ب ب ب يعني بهذا البرنامج ويمكن استغلالها وتثبيت برنامج المشترى بطريقة شرعية على أجهزة أخرى بطريقة بطريقة غير شرعية هذا ك كمثال يعني هذا كمثال عملي أنه العمل ربما هنا العمل كان غير كامل نسينا مجموعة من من التهديدات إذا في نهاية المطاف نقوم بترتيب هذا ال الانفورميشن اسيتس هذا الاصول المعلوماتيه من الـ الـ الاول الى الاخير على حسب اولويه الحمايه بريورتي اوف كونترولز مثلا لاحظنا ان السيرفر عنده اهميه كبيره ثم يليه مثلا برنامج دفع اجور الموظفين ثم المودم ولا الراوتر واخيرا الاجراء هذا هو اخر اخر شيء يمكننا حمايته بالنسبة للنقطة الموالية هي بعدما حددنا قيم للتهديدات ولأصول معلوماتية نحدد نعطي قيمة للخطر هذه هي أهم نقطة في الريسك مانجمنت هي هي ريسك أسسمنت الخطر هذا نعطيه قيمة معينة حتى حتى نرى هل الخطر عالي جدا أم الخطر منخفض هناك معادلة ساعدونا بها المختصين في المجال المعلوماتي هي كالتالي So the risk assessment This is the very important phase in risk management which means that we're gonna now evaluate the risk that happens on an asset following a threat that exploits a vulnerability which means that we, we, we want a value to see if the risk is high or is low So here is a formula of risk. Risk is equal to the vulnerability or the likelihood that a vulnerability might occur multiplied by the value of information assets. Of course, we calculated the information asset value based on those axes of profitability or revenue or public image. And we got a value. We, we will multiply it by the probability that a, value, uh, a vulnerability might occur. We subtract any control, any protection, any mitigating uh, risk uh, control protection, because this is this reduce if we are applying a control, which means that we are reducing the risk, and we add all the information that we uh, gave uh, might have some uncertainty. We are not very sure of these values. How? much we are not sure we uh, give it uh, as an uncertainty or a probability of the current knowledge of the vulnerability or of the information asset and of the uh, the, the threat and of course these values are uh, given in uh, a very in in a subjective way we are to, we will try to make it as objective as possible إذن تحديد الخطر متعلق بأربع أشياء هي احتمالية ظهور أو وجود نقاط ضعف مضروبة في قيمة المعلوماتية أو الأصل المعلوماتي كما حسبناه سابقا المثال اللي شفناه عندنا ثلاث محاور محور الربحية ومحور المداخيل ومحور الصورة العامة فاستنبطنا منه قيمة للأسد قيمة للأصل المعلوماتي مضروبة في نقاط الضعف أو احتمالية وجود نقاط ضعف هذا هذا الخطر سوف ينقص إذا كان طبقنا مجموعة من أنظمة الحماية ولا مجموعة من طرق السيطرة اللي هما الكارنت كنترول ما هي ما لا طبقنا من حماية ولا ما لا طبقنا من كنترول هذا سوف يخفض من الخطر لكن هذا الخطر أيضا نضيف له الانسرتنتي اللي هي عدم عدم الدقة في المعلومات التي التي اعطيناها اللي هي القيمة هنا او القيمة هنا او اي اي قيمة اخرى طبعا هذه القيم لانها لا تكون موضوعية مئة بالمئة فيها نوع من عدم الموضوعية من الذاتية فهذا يحدده الخبير ما خبرة الخبير في إعطاء هذه المعلومات كل ما كان خبير عنده خبرة أكثر يعطينا قيمة تقارب مئة بالمئة وكل ما كان ذو خبرة قليلة كل ما كل ما كل ما كانت هذه القيمة القيمة عالية 
او عفوا قيمه منخفضه كل ما كانت قيمه عدم الوثوقيه عاليه كل ما كان الخطر عالي وكل ما كانت عدم عفوا عدم الدقه منخفضه كل ما كان الخطر منخفض اذا كمثال ناخذ مثالين اكزامبل 1 information asset a has a value score of 50 which means that this this information asset we decided that it has a score of 50 and has one vulnerability only one weakness this vulnerability has a likelihood of 1.0 or 100% which means that this vulnerability always exists with no current control which means that we did not apply any uh, control any uh, antivirus nothing and uh, for the uncertainty for the precision we uh, estimate that we are 90% accurate which means that we are experts but not 100% expert which means that those values are 90% accurate. Now, we want to calculate the risk that is related to this vulnerability. What is the risk? So, based on what we've, we've seen as a formula, this is the risk. We have the information asset. We have the vulnerability. We have no control. And we are uncertain, or we are, the certainty is, uh, 90, 90%. Now, let's see how much is the risk. All right. So, the asset has a value of 50. It has a vulnerability of, of 1.0, which means 100%. Now, we are not applying any, any control, which means zero. And we were 90% accurate. So, uh what would be the risk what is the risk on this asset so the risk is 50 multiplied by 100 percent which means 50 minus zero uh, multiplied by 50 which means zero plus 10 percent of the 50 the, the multiplication of 50 now the result is uh, 5 of course 10 percent of 50 is 5 which means that the final risk here is 55, which is high compared to the asset value. So the vulnerability uh, here is 50 multiplied by, uh, sorry, the risk is equal to the, uh, the asset value multiplied by the vulnerability, which is 50, minus 0%, no control, 0% of 50, which is 0, plus 10%, which is the uncertainty, of 50 is equal to 5. Now we end up with, with, with 55. Now, the second example. We have an information asset B that has the value score of, of 102 vulnerabilities. Now, the asset B has a value score of 100 and two vulnerabilities. First vulnerability, or here second since we we used one here. The vulnerability to has a likelihood of 0 0.5, which means that this vulnerability is not always present, which means 50%, not like the first vulnerability. And we have a control. We apply the control, and this control will address 50% of the risk. We estimate that this control, this uh, anti-spyware, this antivirus, might uh, get 50% of the risk. Okay, now uh, here we have the asset value, we have the likelihood of the vulnerability, and we have the, uh, the control of 50%. The same thing for the vulnerability number three. It has like likelihood of 0 0.1, which means that this vulnerability can occur only 10% of the times, but we did not apply any controls which means here control is equal to zero and for the estimation for the accuracy in both cases in case one and in case two we have an accuracy of 80 percent which means that the uncertainty is 20 percent then for me the thani and then uh asal ma'lumati b and qima score which we have in the previous lesson for example 
وهذا الانفورميشن اسيد عندها نقطتي ضعف النقطه الضعف الاولى الثانيه هنا 2 2 3 نقطتي ضعف هذه النقطه الضعف الثانيه عندها احتماليه وقوع واحتماليه وجود 50% والاحتماليه انه يمكن استغلالها 50% مع انه مع تطبيق نظام حمايه معين مثلا انتي فيروس ولا انتي سباي وار ولا 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 بارفل كل هذه عباره على انظمه حمايه وهذه انظمه الحمايه احصائيا تحمينا من 50% فقط من 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 الاخطاء بينما في نقطه الضعف الثالثه عندنا احتماليه وقوع هي 0.1 منها 10% فقط من الحالات يمكن استغلالها مع طبعا هنا في هذا المثال لم نطبق اي انظمه حمايه فنحاول الان الحساب ما هو الخطر اضافه الى انه عدم الدقه ولا عدم الموثوقيه في 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 ولا عدم دقه هذه المعطيات هنا عندنا 80% دقه معناها المعلومه دقيقه يعني انه 20% غير دقيقه اذا نحاول حساب ما هو الخطر المتعلق ب الفونابيلتي 2 و فونابيلتي 3 اذا فونابيلتي 2 الاسيت بي عندها قيمه 100 احتماليه ظهور نقطه الضعف فونابيلتي از 50 انظمه التحكم ولا انظمه الحمايه المطبقه 50% بمعنى انه 50% من الحالات يمكن حسابها 50% لا وعدم الدقه وعدم الموثوقيه 20% ما دام الموثوقيه كانت ولا الدقه كانت 8% اذا 20% الناتج انه الريسك بالنسبه الخطر من 100 الخطر بالنسبه الى الفولنابيليتي رقم 2 هذيك هي يساوي 35 بالنسبه الى فولنابيليتي 3 نفس الشيء الاسيت عندها 100 احتمالية وقوع الفونابيليتي كان 0.1% احتمالية نقطة الضعف انها تكون موجودة هي 0.1% منها 10% لم نطبق اي كنترول يعني 0% والدقة كانت 8% بمعنى عدم الدقة هو 20% فكان الخطر قليل لانه استغلال نقطة الضعف كان كان قليل جدا فالخطر كان فقط 12 So as we can see here, vulnerability two, we calculate the risk, which is the assets multiplied by the vulnerability minus the control plus the uncertainty. We end up with 35, a risk of, of 35. And for the third vulnerability, we end up with a risk of, of 12. These values, as you can see, they determine how the risk is high or low. So the risk here, using this vulnerability is low, here is medium, and here is very high. Now for the control strategies, after we uh, the, did the evaluation, the assessment, the identification, as we recall, we have three phases for the risk management. We have the risk identification, then the risk assessment, and the last one is the risk control. Here we have different strategies. We have the defense strategy, the transfer strategy, the mitigate strategy, the accept strategy, and the terminate strategy. Uh, defend, transfer, mitigate, accept, and terminate. Defend the defa, bimana strategy at defa, here strategy ali himaya. Strategy at transfer li huwa nakl, i wad ma ta hamal ana aba li himaya. أنقلها إلى جهة أخرى تحميني استراتيجية ميتيجيت اللي هي استراتيجية التخفيف عند وقوع الحادث أو عند وقوع الهجوم نحاول نخفف من تبعات الهجوم استراتيجية أكسبت بمعنى أنه نقبل الخطر حتى ولو خطر موجود لا أقوم بأي شيء أقبله لأنه خطر يمكن تحمل تبعاته تبعات ذلك الخطر and terminate اللي هو الانهاء بمعنى الخطر موجود فنحاول اصلا مح او محي او مسح ذلك الخطر. So the first strategy is defend which means that we will act proactively to prevent our system or our information system 
this uh, starts let's say for removing the vulnerabilities limiting the access to the assets and so forth so here we are defending our system إذن في الحالة الدفاع ندافع على مؤسستنا وندافع على الأصول في الحالة هذه نطبق الإجراءات الحماية في بداية قبل أن يقع الخطر من بينها تقليل من نقاط الضعف وتحديد ولا تخفيض الولوج إلى هذه المعلومات ولا الأصول المعلوماتية إلى غير ذلك. The second type of strategy is the transfer, which means here we don't defend the attack. by we are trying to shift this attack or shift the risk to to other assets or to other organizations as an example the insurance for instance this is an example of shifting the, the risk if we have a car and we buy an insurance which means that we are uh, we are uh, fighting the risk of getting our car damaged by buying an insurance and the insurance company will or we are transferring the problem of losing the car to the insurance and the insurance company will uh, take in charge uh, those uh, losses. As another example, uh, if we are trying to uh, make uh, a web or, or a web page, so in order to uh, host the web server uh, at our organization, and we might end up with, with risks that the server will get sh uh, the sh shut down or by any other problem of flood or anything, we uh, hire other firms to take care of our services, which means that we're going to host our, our serv server or web service uh, on another company or another web server and buy this service in order to avoid the problem of uh, denial of service or the problem of attack on our uh, web service. The strategy is the strategy of transfer or transfer. We will transfer the problem from our company to our company. And this is the example of the company in the system. The company is the company that is the company that is the company that is the company that is the company فقدان السيارة أو خطر اصطدام السيارة وخسارتها سوف تتحمله عوضا نتحمله أنا تتحمله شركة أخرى إذا هذا الخطر عملنا له عملية تحويل من المؤسسة ولا من الشخص مثلا في المثال إلى مؤسسة مؤسسة أخرى مثال عملي فيما يخص المعلوماتية هي خدمات الويب هناك طريقتين يمكن تثبيت موزع ولا خادم الويب في المؤسسة لكن هذا تثبيت هذا الموزع داخل المؤسسة بمعنى يمكن أن يحدث لبعض المشاكل مثلا في عدم جاهزيته كل يوم ربما تنقطع الكهرباء ربما يكون فيه مشكل أمني إلى غير ذلك فنحول خدمة الويب من استضافتها في مؤسستنا إلى شراء المستضيفات وإذا نستضيفها في شركة أخرى ولا في مؤسسة أخرى مثلا ياهو ولا مثلا مثلا جوجل ولا التي تقدم خدمات ويب سيرفيس ويكون تكون صفحتنا احنا موجودة على خوادم خارجية وهنا نكون قد نجونا ولا يعني حولنا خطر التهديد الموجود اللي هو خطر خطر مثلا هاكرز ولا خطر اي اي خطر اخر خطر حتى خطر الفيضان ولا خطر الغرق ولا من من مؤسستنا الى مؤسسة التي تقدم هذه هذه الخدمة. The third plan or the third strategy is mitigate. Here we are trying to uh, loosen a little bit the impact of the uh, of the threat or of the damage. We are in a situation where we got hit. Here we need how to recover from 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 this hit or from this attack. We have three plans, sub plans in mitigate. We have the incident response plan. This is the first uh, plan. The second plan is the disaster recovery plan, and the third plan is the Business Continuity Plan. إذا في الحالة الثالثة ولا في استراتيجية الثالثة لمراقبة الأخطار عندنا استراتيجية تخفيف الخطر ولا تخفيف أثر الصدمة عندما نتعرض إلى الخطر مثلا نكون في حرب 
يعني نريد تطبيق مجموعة من الاستراتيجيات حتى نخفف من عبء الصدمة عندنا ثلاث طرق عندنا الانسيدنس ريسبونس معناها عندما يقع الحادث ماذا نفعل عندنا ديزاستر ريكفري كيف يمكننا إعادة تشغيل وإعادة الرجوع إلى إلى الحالة التي كنا عليها الحالة الأصلية وعندنا ذا بزنس كونتينيتي بلان كيف نضمن استمرارية الخدمة حتى في وجود خطر الهجوم من طرف تهديد خارج إذا the first incident plan the IR plan which is real time reaction which means now the uh, once the attack happens we are dealing with what do I do now I know that we are under attack so what do we do now for example system administrator might notice that someone is copying information from the server without authorization so this is an attack now what should the uh, employer do it should uh, stop the network it should inform uh, the authority and so forth إذا في المثال الأول ولا في 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 الطريقة الأولى اللي هي التعامل مع الحادث مباشرة عند وجود حادث يجب هناك فعل نقوم به بسرعة what do I need to do ما هو الفعل الذي سوف أقوم به كمثال نلاحظ أن هناك سيستم ادمنستريتر الأدمن لاحظ وجود شيء غريب اللي هو مثلا نقل معلومات من الخادم بطريقة غير شرعية من طرف مستخدم غير شرعي ولا غير مرخص له يجب الان هذا الاي ار هنا ان نكون قد علمنا هذا الادمن ماذا يفعل في حال ما لاحظ وجود نسخ لمعلومات بطريقه غير غير مرخص بها مثلا قطع مثلا قطع الشبكه ولا مثلا اعلام المؤسسه الامنيه الى غير ذلك The second plan is the disaster recovery plan Now since the disaster happened we need to do something let's do backup let's 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 recover let's copy uh, from the backup server all the files that have has been saved yesterday and so forth so the dr plan this uh, disaster recover recovering strategy or plan is trying to limit the losses since we are uh, attacked now let's go back to uh, to uh, to a recovery position uh, as an example here, let me give you an example of a system. For an operating system, the system uh, records from time to time, it records uh, backup uh, points, which means that if a system once gets uh, or, or is not working, it can, it can go back to the previous recovery point and resume from it. The third here. كيفية العودة إلى النقطة الطبيعية اللي هي النقطة العادية بعد ما حدث المشكل نحاول الرجوع قد الإمكان إلى آخر مرحلة كنا فيها أين كانت الأمور فيها تمر بصفة عادية كمثال عملي مثلا أنظمة تشغيل ويندوز أو أنظمة أخرى تحاول بعد كل مرحلة معينة ولا بعد مرور الوقت أنها تسجل الحالة ليطا الحال حالة النظام التشغيل في مرحلة معينة ولا في يوم معين ولا في وقت معين وتستمر العملية هذه مثلا مدة معينة ثم بعد ذلك مثلا يظهر مشكل في نظام التشغيل نظام التشغيل أصبح لا يعمل فأحد الحلول هو الرجوع إلى آخر مرحلة ولا آخر نقطة عملنا فيها باكب عملنا فيها حفظ لحالة النظام أين كان النظام في حالة جيدة نعود إليها و نحاول أن ننطلق من من آخر مرحلة كان فيها نظام يشتغل بطريقة جيدة. Uh, the business continuity plan. Now after the two plans, the next plan is the long term operation, which means how for an organization how to make sure that the business will continue. Which means what are the strategy that we need to add and we need to buy and we need to react in order to make sure that, that our business will, will be continuous. Let's say that we are in a building and this building gets uh, hit by uh, lightning or fire or flood. Now, in order to 
for our business to continue, we need a plan that say move to another building or change change the place in order to uh, make the business continue. The مرحلة الأخيرة ولا ولا نظام ولا الطريقة العملية الأخرى الثالثة اللي هي نتاعت النظام نتاعت اللونج تيرم نتاع المدى المتوسط ولا البعيد هو كيفية ضمان استمرارية الخدمة مثلا نحن في مبنى معين وتعرضنا لخطر مثلا حريق او خطر زلزال او خطر مثلا السارقه الى غير ذلك فنحاول مثلا حتى نضمن استمراريه البزنس نتاعنا استمراريه الخدمه التي نقدمها لعملائنا اننا نغير مثلا من المبنى نذهب الى مبنى اخر نستاجره و نثبت فيه الخوادم نتاعنا ونواصل العمل على الاقل نضمن لعملائنا خدمه مستمره فيه استراتيجيه اخرى اللي هي استراتيجيه اكسبت هذه الاستراتيجيه تعتمد على دو nothing which means that here they accept control strategy we choose to do nothing why simply because the risk is low or it is too expensive to uh, cover or to uh, to to protect uh, an asset so here we accept this 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 uh, this risk or we accept this uh, threat اذا عمليه القبول نقبل الخطر كما هو لماذا لانه ربما الخطر ليس كبير جدا لا سوف لن يؤثر علينا بصوره كبيره او ربما لانه تعويض هذا المعلوماتي ولا هذا الاصل المعلوماتي ربما يكلفنا الكثير وبالتالي احنا في العاده اذا كان تكاليف الحمايه اكبر من المحمي نفسه فنختار اننا لا نحمي ربما هذا الاسد ونختار طرق اخرى والمرحله او الاستراتيجيه الاخيره هي ترمينيت بمعنى اذا كان لم تفلح اي من الاستراتيجيات السابقه اذا باختصار نحاول ايقاف نهائيا عمل الانشطه المتعلقه بهذا المعلوماتيه ولا بهذا الاصل المعلوماتي لتخفيض تخفيض الاخطاء اذا كان حتى ربما الاصل المعلوماتي لا يسمى هو الذي يعرضنا الى الخطر يمكن حتى حذف هذا الاصل اصلا من من يعني من عتاد المؤسسه ولا من جرد المؤسسه so in order to terminate we need uh, to uh, find uh, or to explore the previous strategies if they are not working we will end up with terminating the uh, use of certain uh, certain assets to in order to terminate its risk so here is, is a flow chart that uh, guide us how to or to find do we have an acceptable risk or not we start first do we have a vulnerability if no which means that we have no risk if yes is this vulnerability exploitable can a threat exploit it if yes which means that vulnerability exists now we need to we need to move to the control or we need to move to see whether the threat with the vulnerability pose a risk that we might live with or not so which means here that the risk exists now first we should see if the attacker's gain is higher than the 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 cost r is is what we attacker will gain is higher than the the, the cost that we are implying if no which means that that this risk might might be acceptable if the attacker's gain it what's what's the attacker gain is less than 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 the cost that we might imply to control which means that this risk is is acceptable now if yes now is the expected loss greater than the organization acceptable level now each organization has has a level or has uh, has uh, a, th a threshold that we uh, use if we are above if we are less than this this threshold which means that the risk can be uh, accepted and we apply no controls if not if the if the loss is really high which means that the risk is really unacceptable اذا هذا مخطط عمل يوضح لنا كيفيه التعامل مع 
الخطر هل هناك خطر ام لا هل الخطر مقبول ام لا نبدا بنقاط الضعف هل نقاط الضعف موجوده اذا كانت موجوده هل يمكن استغلالها اذا كان نعم فمعناها ان نقاط الضعف هذه موجوده حقا داخل داخل المؤسسه والاخطار يمكن يمكن حدوثها والخطر يبقى قائم تحت طائره التهديدات اذا نلاحظ الان فيما يخص ما يربحه الاتاكر هل ما يربحه الاتاكر المهاجم اكبر من الثمن الذي نقدمه للحمايه او الثمن الثمن الموجود اذا كان اذا كان لا بمعنى المهاجم لا يربح كثيرا بمعنى انه هذا الخطر يمكن التعامل معه او يمكن قبوله الان اذا كان المؤسسه مؤسسه لها عتبه معينه بتاعت اخطار اذا كان الفقدان اذا كان ما لما نفقده او ما نتعرض له من اخطار يتجاوز اذا كان لا يتجاوز عتبه معينه في الحاله هذه فالخطر الخطر الموجود هو خطر ايضا يمكن قبوله لانه تحت موجود تحت عتبه معينه الان اذا كان الخطر هذا فوق عتبه معينه بمعنى انه الخطر هذا اصبح غير مقبول وعلينا تطبيق واحده من الاستراتيجيات السابقه التي التي رايناها Now here is a flow chart also that uh, summarize the entire uh, chapter we started with uh, information assets identification and the vulnerability and threats identification and uh, making the risk worksheet and uh, end with or end up with developing a control strategy and plan now we start implementing the control strategy the defend or the mitigate or the terminate and and see how the control evaluate that control evaluate that mechanism that strategy if the strategy is accepted if the strategy is accepted we move up to the third uh, phase which is the maintenance and controlling or and checking whether the information uh, or the risk is acceptable if the risk is still acceptable we will uh, stay or will uh, uh, loop in this measuring and uh, verification if everything is fine if not we need to go back to the first phase to develop another strategy if the controls are not adequate or the risk is no more acceptable we need to go back to the, the strategy of developing a new strategy and sometimes we need to go back to evaluating the asset and evaluating the vulnerability and the threats اذا هذا ملخص عام حول عمل خبير الامني داخل المؤسسه المراحل الاولى مرحله التحديد ما هي اصول المعلومات وما هي التهديدات وما هي نقاط الضعف وانشاء الورقه التي في اي هذيك الريسك ووركشيت وبعد ذلك اقتراح مجموعه من الخطط للاستراتيجيات الحمايه استراتيجيه الانهاء ولا استراتيجيه التحويل ولا الدفاع ولا القبول ولا الانهاء الى غير ذلك ثم تطبيق هذه الاستراتيجيه وتقييمها اذا كانت موضوعيه ولا اذا كانت مناسبه ام لا اذا كانت نعم اذا كانت الامور جيده نعم مناسبه فنقوم بعمل الصيانه الدوريه وتقييم دوري لما هو موجود هل الخطر لا زال تحت عتبه معينه عتبه مقبوله اذا كان نعم اذا كان نعم فنبقى في دائما في المراقبه والتقييم اذا كان لا يجب علينا العودة إلى المرحلة الأولى أين نغير من الاستراتيجية الموجودة من أجل حماية أكثر ويمكن حتى العودة إلى المرحلة الأولى هي ربما ما ربما التقييم الذي قمنا به بالنسبة لل بالنسبة للأسس بالنسبة للأصول أو التقييم اللي قمنا به بالنسبة لنقاط الضعف أو بالنسبة للتهديد لم يكن دقيق ولا لم يكن موضوعي فنعيد نعيد العمل من جديد ونمر طبعا عبر كل هذه المراحل حتى نصل إلى مرحلة أن يكون فيها يكون فيها الريسك يكون فيها الخطر مقبول إلى حد ما يبقى في في الأخير 
انه يبقى عندي ما يسمى بذا ريزيديو ريسك also always we will end up with what you call residual risk theoretically we cannot remove all risks theoretically still we cannot have 100% protection from threats uh, from outside threats at least for threats that are unknown if we don't know threat which means that we don't know uh, or we cannot uh, expect uh, a risk so we end up what we call a residual risk And for all uh, companies, they uh, admire if we have an acceptable residual risk. If we are in a loop of, of uh, removing the risk, it is preferable to stay below uh, or have a risk that is below a threshold and below, below an acceptable level. فيما يخص الخطر المتبقي أو الخطر المترسم هناك قاعدة أنه لا يوجد حماية 100% بمعنى انه الخطر يستحيل انه نحذف جميع الاخطاء يعني من على الاصول المعلوماتيه الموجوده داخل المؤسسه دائما تبقى في بعض الاخطاء في بعض التهديدات الغير معروفه التي يمكنها ان ان يعني ان لا يتم اكتشافها من طرف اي نظام حمايه حتى في بعض نقاط الضعف التي لا يمكن اكتشافها في طرق حماية غير سليمة 100% ولا غير فعالة 100% إذا دائما يبقى هناك خطر خطر مترسم ولا خطر باقي راسب فهذا الخطر ما تأمله المؤسسات أنه دائما يبقى تحت تحت عتبة معينة هذا الخطر المترسب كل ما كان الخطر المترسب يعني لا يؤثر كثيرا على المؤسسة كل ما كان هذا الخطر المترسب مقبول إلى حد ما داخل المؤسسة At the end, these are some practices or some best practices published by Microsoft. You can check it at this URL. Uh, Microsoft gave some uh, advices for users or for both home users and small businesses. For the home users, they uh, or Microsoft advises them to use uh, antiviruses, to use anti-spyware, to use strong passwords. Uh, to verify if uh, the software has some security, to make some backups. This is very important, to make backups of uh, images, videos, and all, and all uh, important files. شركة مايكروسوفت ربع تبع لهذا الرابط قدمت مجموعة من نصائح سواء للنصائح بالنسبة للمستخدمين المنزليين العاديين أو نصائح بالنسبة للشركات. بالنسبة للمستخدمين العاديين قدمت مجموعة من النصائح اللي هو تثبيت على الأقل مضاد للفيروسات واستخدام كلمة سر تكون قوية لا تكون كلمة ضعيفة واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى غير ذلك عندما نثبت أي برنامج يجب علينا مراقبة اختيارات الأمان الموجودة عنده إلى غير ذلك حاجة مهمة اللي هي اللي هي الباك أب اللي هي دائما التخزين الخارجي والتخزين الائتماني اي ملفات موجوده مثلا عندنا في جهازنا من احسن نسجلوها على جهاز اخر ولا نسجلوها على الكلاود نسجلوها على جوجل درايف الى غير ذلك من اجل الحمايه ضد ضد السرقه ولا ضد خساره الملفات. For the small businesses also Microsoft gave some uh, advices keeping the data safe. Keeping uh, or use uh, the uh, internet safely, which means uh, we should not go to uh, to websites that are dangerous. We apply the network protection. Okay, we should restrict, for instance, the remote access and some uh, advices that we might find at uh, the above URL. Microsoft قدمت مجموعة من النصائح إلى ايضا الى المؤسسات الاقتصاديه ولا المؤسسات الخاصه من بين هذه النصائح ك يعني حمايه المعطيات في امكن التخزين الخارجيه ايضا تحديد ولا تقليل من الاتصال بالانترنت الغير محمي مثلا ما عندوش اش تي بي اس مثلا كم كمثال وفقط استخدام استخدام ولا اعطاء تعليمات للمستخدمين باستخدام فقط الانترنت الامن وهناك ايضا مجموعه من 
لمجموعة من النصائح المقدمة يمكن أن نجدها خلال هذا أو باتباع هذا الرابط في النهاية نقدم فيديو يتكلم على كيفية معالجة الأخطار داخل مؤسسة معينة فيديو من خمس دقائق أرجو الاستمتاع Securing high value and critical assets is currently one of the biggest challenges facing this nation and others around the world. With a persistent evolving threat comes the need to create revolutionary protection strategies. The way we've always done security may no longer be sufficient. Physical protection systems used to deter, detect, and neutralize adversarial activity use vulnerability assessments, or VAs, to test the robustness of their safeguards and identify potentially vulnerable pathways. These VAs are performed by physical security subject matter experts who predict how adversaries could circumvent cutting-edge alarm systems before the tactical response can react. Enterprise IT systems are increasingly relied upon to process and store sensitive security information, protection and control system data, and as such are measured against rigorous testing standards and managed by tightly controlled operational protocols. These cyber systems are continually evaluated by IT professionals using the latest set of software tools to sniff out and thwart unauthorized access attempts. The use of cyber components in physical control systems has become commonplace in modern infrastructure and command and control systems. This has improved system efficiency and protection capability, but has also increased the number of potentially exploitable vulnerabilities, sometimes unwittingly. Most vulnerability assessment approaches use domain-specific assessment processes and software tools for discovery and are typically performed independently of each other, interacting only at a superficial level. The interdependencies between the cyber and physical domains are not normally assessed. Vulnerabilities resulting from the integration of cyber physical control systems are not well characterized and are often overlooked by existing approaches. Understanding and assessing the entire system allows security professionals to account for all avenues of approach. In modern integrated systems, there are four potential modes of attack available to adversaries. The physical-only attack, the cyber-only attack, the physical-enabled cyber attack, and the cyber-enabled physical attack. Blended attacks involve an adversary beginning in one domain to affect change in the other. Then by taking advantage of reduced system effectiveness, they are able to penetrate further into the overall layered defenses. PNNL has developed a method for comprehensive assessment of a facility's security posture. One of DOE's most widely used vulnerability assessment tools was used as the foundation for a proof of principle capability to analyze the most vulnerable pathways in an attack regardless of the attack modality. We are able to assess the vulnerability of integrated systems using modeling techniques which replicate the complex interdependent relationships of cyber physical systems to produce a single meaningful integrated vulnerability assessment. This blended approach addresses the multiplicity of attack types, including the cyber-enabled physical attack and the physical-enabled cyber attack. The physical and cyber risk analysis tool, PACRAT, was developed to allow security professionals to perform an integrated vulnerability assessment that includes physical cyber interdependencies. Information about facilities layout, network topology, and in-place safeguards are used to answer questions about how well suited a facility is to prevent and respond to attacks, identify pathways most vulnerable to attack, and evaluate how often safeguards are compromised for a given threat or adversary type. The flexibility of the tool allows what-if analysis to inform the facility manager of how changes in safeguards affect overall security performance. It also provides a way through a novel, value-added module to prescribe the recommended security improvements via an automated cost-benefit analysis to optimize the overall security posture.
America's economic progress will continue only as long as the systems that run it remain secure and robust. PNNL has a set of capabilities to address vulnerabilities in cyber-physical systems, including subject matter experts cross-trained in both physical protection and cyber security domains, a beta version of the PACRAT assessment tool, access to and experience in other industry standard simulation and vulnerability assessments. We are seeking opportunities to apply and further develop our methodology and software tools through several field assessments with strategic partners. Right, here we come to the end of uh, part three. Uh, I hope you got some understanding. As usual, if you have any questions, you can send them to my email. Uh, see you next time in chapter.